Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Mm. Chris Kyle, penembak jitu yang diperankan oleh Bradley Cooper, tidak ragu akan tugas membunuh musuh. The thing that uh, haunts me are all the guys that I couldn't save. American Sniper tidak mengagungkan perang, namun menyorot beratnya beban emosional bahkan bagi prajurit tertangguh sekalipun. Semakin sering ke medan perang, tokoh Chris Kyle semakin sulit berkomunikasi dengan orang terdekat mengenai apa yang dialaminya. Ini membuatnya selalu ingin kembali berjuang. Oke, okay, I need you. To be human again. Trauma emosional seperti ini lazim dialami prajurit sebagaimana disampaikan aktivis organisasi veteran Amerika. Also, we just came back from a very profound experience that's difficult to contextualize for the average civilian. And so that's why I think films like this are important in trying to contextualize that experience and some of the emotions that come with uh, going to war and then coming home. Chris, the, the kids are dying to see you. It's been nine months. I'm coming home. Lakon ini menghadirkan nominasi Oscar Best Actor bagi Bradley Cooper. This movie is not a, a movie about a pro-war, anti-war movie, or even a war film in that matter. It's a movie about one character's struggle to to juggle a family life and a work life, and one that and the work life happens to be one where it demands one's giving one's life for one's country. Chris Kyle tewas dibunuh awal 2013 oleh veteran yang juga mengalami trauma pasca perang. Film ini mendapatkan nominasi Oscar untuk film terbaik atas penggambaran kontras antara kemanusiaan di masa perang dan di masa damai. American Sniper menembus rekor pendapatan dengan penjualan tiket 90 juta dolar lebih dari 110 miliar rupiah selama akhir pekan kemarin. Ini merupakan debut film dewasa paling menguntungkan hanya dikalahkan oleh film The Matrix Reloaded tahun 2003. American Sniper juga merupakan hits box office terbesar dalam karir sutradaranya Clint Eastwood setelah keberhasilannya meraih 30 juta dolar dalam akhir pekan pertama Grand Torino Januari 2009. Dari Washington DC saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.